পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো তুমি বলো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো এত সুন্দর একটা রাস্তায় এত সুন্দর একটা গান না গে পারলাম না গান জানি না গান পারি না খারাপভাবে কেউ নিও না গানটা ভালোবাসি আর এরকম একটা সিচুয়েশানে এই গানটা মনে পড়ল ভুল করলে মাফ করে দিও বরের সাথে বেরিয়ে পড়লাম লং ড্রাইভে সাইকেলে করে বাইক তো নেই আমাদের সাইকেলেই আমরা বাইকের আনন্দটা নিয়ে নিই কোথায় যাচ্ছি জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখো হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আশা করছি সবাই খুব ভালো আজও সুস্থ আছো নতুন দিন নতুন সকাল নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানিয়ে আজকে তোমাদের সাথে একটা নতুন ব্লগ শেয়ার করছি তো আজকে হচ্ছে রবিবার রবিবার সকাল সকাল কর্তা কিনে মিলে বেরিয়ে পড়েছি একটু লং ড্রাইভ আমাদের লং ড্রাইভ মানে এই যে সাইকেলে করে লং ড্রাইভ আসলে অনেকটা দূরে রেশন তোলা বুঝলে তো ওই জন্যে আমি লং ড্রাইভের কথাই বললাম এতটা দূরে আসা হয় না সাইকেলে করে যেহেতু আমাদের রেশন ডিলারটা অনেকটাই দূর বাড়ি থেকে সুবিধাটাও বেশি তো তার জন্যে এখানে এখান থেকে আর চেঞ্জ করা হয়নি এটাই আর ভীষণ পরিবেশটাও ভালো দারুণ একটা পরিবেশ তো এখান থেকে যাব হচ্ছে বাজার টাজার করবো বাজার টাজার করে নিয়েই বাড়ি যাব ওই জন্যে আমি এসেছি নয়লে আমি খুব একটা আসি না চোররা যদি চুরি করতে আসে তখন দৌড়ে পালানোর সময় ওই ওটার মধ্যে দিয়ে যদি দৌড়াতে যায় তাহলে তো ডুবে যাবে বা পড়ে যাবে জলের মধ্যে বলছে হ্যাঁ চোরদের অতটা কাঁচা বুদ্ধি নেই ওরা অত কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে চুরি করতে আসে না এই তো এতটা দূরত্ব না ছাতা আর সানগ্লাস না নিয়ে বেরোনোই যায় না তো যাই হোক আমাদের রেশন নেওয়া হয়ে গেছে আর আমরা যাব হচ্ছে এখন বাজারে বাজারে গিয়ে কিছু জিনিসপত্র নেব কারণ সবজি টবজি সব কিছুই বাড়ন তো বুঝলে তো ওই সব কিছু জিনিস টিনিস নিয়ে তারপর বাড়ি রওনা দেবো আর আমার মুনুষোনা বাড়িতেই রয়েছে ওকে বিস্কুট দিয়ে আসলাম ও দুদিন ধরে বাড়িতে রয়েছে তার কারণ কেন জানো জল জলের জন্য যেতে পারছে না ওই জন্যে তবে সকালবেলা একটু বেরিয়েছিলো ঘুরে টুরে আসলো তাই না বলো সকালবেলা বেরিয়েছিল একটু ঘুরে টুরে এসে তারপর ওই বিস্কুট খাচ্ছে আমি বললাম তুই বসে থাক আমি হচ্ছে যাই বাজার করে আনি চিকেন নিয়ে আসবো ওকে বলে এসছি মেটে নিয়ে আসবো ও আমার কথা বোঝে গো অনেক কথা বোঝে আমার আমার ভালোবাসা বোঝে আমার বকা বোঝে অনেক কিছু তো যাই হোক চলো রাস্তায় বেরিয়ে আর এত বক বক করছি না এক হাতে ফোন এক হাতে ছাতা বুঝতেই পারছো আর প্রচণ্ড রোদের তাপ গো এই কটা দিন বৃষ্টি দিয়েছে কিন্তু গরম কমেনি রোদের তাপটা সেই লেভেলে চলো সঙ্গে থাকো বাজারে যাই বাজার টাজার করি দেখা হচ্ছে পরে
जैगा আর আজকে এই বাজারে আসা এই সাইকেলটার মাধ্যমেই আর হয়তো আমার বর এসে ও ওর মতন করে বাজার করে নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু ওই যে আমি বলেছিলাম যে ও তো অত বাজার ঠিকঠাক করে করতে পারে না কোনো সবজি কাকারা আছে ভালো আবার কেউ একটু অন্য রকম যে খারাপটা দিয়ে দিল বাড়ি এসে দেখব খুব খারাপ হয়েছে ওই জন্য আমি নিজের হাতে বাজার করার চেষ্টা করি দেখে শুনে বুঝে করার চেষ্টা করি সংসারটা আমাদের দুজনার তো সংসারের কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে সেটা আমাদের দুজনকেই চিন্তাধারা করেই কিন্তু এগোতে হবে হট করে কোনো ডিসিশান নিয়ে নেব বা হট করে কিছু করে নেব সেটা করলে চলবে না তাই স্বামী স্ত্রী দুজনের বুদ্ধি দিয়েই কিন্তু একটা সংসারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হয় তো হটনট চিন্তাধারা সংসারের পক্ষেও ভালো নয় এমনকি নিজেদের জন্যও নয় বাজার একদম কমপ্লিট চলে এসছি মাংসের দোকানে মাংসটা নিচ্ছি আর হচ্ছে একটু গেছিলাম মুদিখানার দোকানে তারা গাড়ি যাচ্ছি তো গেছিলাম হচ্ছে একটু মুদিখানার দোকানে একটা জিনিস নিতে তো সেটা নিতে গিয়ে তিন চারটে পাঁচটা জিনিস নিয়ে নিয়েছি ওই হয় না দেখবে একটা জায়গায় গেলে একটা নিতে গিয়ে দু তিনটে নেওয়া হয়েছে আমারও তাই হয়েছে তো সেই মুদিখানার জিনিস নিয়ে এবার আসলাম এই যে দাদার দোকানে মাংসটা নেব নিয়ে এবার সোজা বাড়ি বাড়িতে গিয়ে ও আবার কাজে যাবে জানো তো তাড়াতাড়ি করে রান্না করতে হবে তো বন্ধুরা বাড়ি চলে এসছি দেখতেই পাচ্ছ আর ওইদিকে আমার বর ওই যে যাচ্ছে হচ্ছে জল আনতে এসেই যাচ্ছে জল আনতে আমি বললাম একটু রেস্ট না ও বললাম না আগে নিয়ে আসি জল দুই ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে জল আনতে আর আমার মনুষ না কি বলছে বাপরে বাপ এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে দুত্তু পাগলি দুত্তু পাগলি ম্যা 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 করে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন মাংসের গন্ডাও পেয়েছে হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে কি চলো 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 তো এই যে আমার মনুষোনা দেখিয়ে দিলাম আর চলো তোমাদের বাজারগুলো দেখিয়ে দিই কি রান্না হয়েছে মাংসটাকে রান্নাঘরে রেখেছি আর সবজিগুলোকে ঘরে নিলাম শুনতে পাচ্ছ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তো এই দেখো এই সবজি বাজারই করে আনলাম আর এইদিকে রয়েছে কিছু মুদিখানার জিনিস এই যে মুদিখানার দোকানে গেছিলাম হচ্ছে এই যে মটর কিনতে আমার বরের ইচ্ছে হয়েছে ওই খাসির চর্বি দিয়ে যে আমি মটরের ঘুগনিটা করি না ওটা অনেক দিনও খাইনি ওর খুব খেতে ইচ্ছে হয়েছে তো ওই জন্যে মটরটা নিয়ে আসলাম আর ওই দোকানের মটরটা খুব ভালো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় তো ওই জন্য ওই দোকান থেকে মটরটা নিতে গিয়ে তারপর ও বলল যে নিমকি নাও হ্যাঁ তারপরে যে এটাকে কি বলে খেজুর বললো খেজুর নাও খেজুর খেতে হবে খেজুর নিলাম আর এখানে রয়েছে কাঁচা বাদাম আর কাঁচা ছোলা তো পাড়া থেকে তো নিয়েছিলাম মুদিখানার বাজার করেছিলাম ছোলা আর বাদাম তো বললো যে এখানে এসি যেত না বেশি করে নিয়ে নি তো ওই জন্যে এই যে এর মধ্যে ছোলা বাদাম রয়েছে কাঁচা ছোলা বাদাম আর এই হচ্ছে সবজি এখানে রয়েছে বিনস গাজর ক্যাপসিকাম এটা হচ্ছে রাইস করার জন্য ভাবজি দেখি একদিন করব চাল রয়েছে তো ভাবলাম দেখি কবে করা যায় ঠিক আছে আর এখানে রয়েছে সাড়ে তিন কেজি মতো আলু ওল ধনে পাতা শশা আর এখানে অনেক দিন পর টমেটো নিলাম টমেটোর এত দাম সত্যি কথা বলতে এত দামি মানে আমি যেমন আমি তেমনই বাজার করি খুব বেশি হাইফাই বাজার করতে পারি না বা কোনো দিন করিনি আর করতেও চাই না অত তো আমি টমেটো অনেক দাম ছিল বলে আমি সত্যি টমেটোটাকে অ্যাভয়েড করতাম জানো তো 
তো ওই জন্য আমি টমেটো নিতাম না আজকে দেখলাম একটু দামটা কম ওই জন্য আমি টমেটো নিয়ে নিয়েছি পাঁচশো মতন আদা নিয়েছি ধনে পাতা তো বললাম মনে হয় এখানে রসুন রয়েছে আর এই যে সবজি বেগুন নিয়েছি বেগুনগুলো কি সুন্দর দেখো তো এই বেগুন উচ্ছে পটল লঙ্কা এই তো এই হচ্ছে আজকের বাজার আর মাংসটা নিয়েছি মাংসটা হচ্ছে রান্নাঘরে রেখেছি তো তোমাদের এক ঝলক দেখিয়ে দিই আমি এই সবজিগুলো কেটে নিয়েছি সবজিগুলো বলতে আজকে কোনো সবজি টবজি তো হবে না শুধু এই চিকেনটা হবে এই যে এখানে ধুয়ে নিয়েছি আর মুনুষোনার জন্য নিয়েছি মেটে গতবার যখন করেছিলাম মেটেটা পেয়েছিলাম না তো এবার পেয়েছি আর এখানে রয়েছে টমেটো পেঁয়াজ রসুন আদা আলু আর ধনে পাতা এইগুলো সব কিছু মাংসের জন্য আর মাংসর সাথে উচ্ছে আলুটাকে ভাজবো তো এই হচ্ছে আজকে রান্না বান্না আর এদিকে ভাতটাকে বসিয়ে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ এই ওভেনে আর এদিকে তেলটা গরম করতে বসিয়েছি এখানে উচ্ছে আলুটাকে ভেজে তারপর মাংসটা করে নেবো মানে উচ্ছে আলুটা ভাজতে ভাজতে তারপর মশলা করব এই তো তো আজকে রান্না বান্না তোমাদের ডিটেলসে দেখাতে পারছি না কারণ বোঝোই তো বাজার করে এনে রান্না করা তারপর আমার বর যাবে কাজে তো এই জন্য ওই রেশনে গেছিলাম বলে আমার একটু লেট হয়ে গেল আর আমি না গেলে বাজার টাজার করাও হতো না এটাই কিছুই ছিল না ঘরে সব কিছু বারণ তো হয়ে গেছিলো চলো সঙ্গে থাকো আমি রান্না বান্না ডিটেলসে দেখাচ্ছি না রান্নাটা করে নিই পরে দেখা হচ্ছে আর এক ঝলক তোমাদের দেখি দিয়ে ওই যেমন অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছ ওইখানে বসে মানে শুয়ে রয়েছে ও এখন ঘুম দেবে মাংস টাংস হবে রান্না বান্না হয়ে যাবে তারপর ও আবার আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করবে এই তো অনেক তাড়াহুড়ো করেছি বাপরে বাপ সকালবেলা আজকে কিছু খাইনি তো কিছু খাইনি বলতে ওই হরলিক্স আর বিস্কুট খেয়েছিলাম আর ছোলা বাদাম খেয়েছিলাম এই এগুলো তো খেতেই হচ্ছে কিন্তু সকালবেলায় আমরা তো যেমন সকালে রান্না করে নিই ভাত টাত খাই আবার দুপুরবেলা ভাত খাই আমাদের তো জানোই এরকমই চলে কিন্তু ওই যে বাজার টাজার যাওয়া হয়েছিল বেলা হয়ে গেছে তো একবারে দুপুরের জন্যই করে নিয়েছি তো মানে দুপুরের রাতের জন্য করেছি হয়তো ওর জন্য রাতে রুটি করতে হবে আমার জন্য ভাত করে নিয়েছি আমার জন্য ভাত না হলে হয় না তো যাই হোক সকালে কিছু খাইনি বলে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে দেখো চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে খিদের জন্য আর মাংস হলে বোঝোই তো ওই যে শুয়ে পড়েছে একজন আসো আসো না মুখ ওই যে ডাকছে আবার ডাকো আবার ডাকো মুনু ডাক আর এই যে এখানে খাবার টাবার নিয়ে বসেছি চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই তারপর আমরা খাওয়া দাওয়া করি তিনজন মিলে খাওয়া দাওয়া করবো আর আমার বর খাওয়া দাওয়া করেই বেরিয়ে যাবে কাজে এই তো ব্যাপার চলো সঙ্গে থাকো এ দেখো এখানে রয়েছে হচ্ছে উচ্ছে আলু ভাজা মাংসের সাথে না উচ্ছে আলু ভাজা না হলে ভালো লাগে না তো এখানে উচ্ছে আলু ভাজা করেছি আজকে আর হাড়িতে তো ভাত রয়েছে এটা দেখালাম না তোমাদের আর এই যে এটার মধ্যে রয়েছে হচ্ছে চিকেন ঠিক আছে ধনে পাতা দিয়েছি মিট মশলা দিয়েছি আজকে তো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও খুব বেশি ঝোল করি না যেটা সব সময় ও বাবা ওকে ওইখানে সরিয়ে দিলে চারিদিকে তোমরাই বলো যে মেটেটা পুরো মেটেটা দিয়ে ভাত মেখে দিয়েছি মেটে দেখা যাচ্ছে আর ও খুঁজেই বেড়াচ্ছে কি খাবো কি খাবো যাই হোক ও খা তারপর আমরাও খাওয়া শুরু করি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এই যে জামা কাপড় এবার মিলতে হবো দেখো এত রান্না তাড়াহুড়ো ছিল যে জামা কাপড়ও মিলতে পারিনি তারপরে খিদেও পেয়ে গেছিল আর ওই যে এখন এই দড়িটা কি বাঁধা নাকি ওখানে আর ছাগলের দড়িতে পা ডিঙাবা না ডিঙাবা না পা দিয়ে আসতে হয় হ্যাঁ দুই পাই দিয়ে দেবা হুম ছাগলের দড়ি ডিঙাতে নেই এই যে লেলিকে খেতে দিয়েছিলাম হয়ে গেছে যাও 
রাস্তাটার কি অবস্থা দেখো ভীষণ বাজে অবস্থা হ্যাঁ ঠিক ধান লাগানোর মতন আমাদের বাড়ির পাশে ধান লাগিয়ে দেবো রাস্তাতেই এত খিদে আমাদের ও বাড়িতে বৌদি অনেক জামা কাপড় কেচেছে ওই জন্য এই দুটো নাইটে আমাকে এখানে মেলতে আসতে হলো চলো মেলে নি ঠিক আছে প্রচন্ড রোদ মাথায় কাপড় দেবো ওর না দেবো দিয়ে মেলে নি চলো ঘাম ঝরছে ঘরে এরকম অবস্থা বাইরে তাহলে কত গরম বলো আর এত রোদের তাপ দিয়েছে না মনেই হচ্ছে না যে এই কটা দিন যে বৃষ্টি হয়েছে এত 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 রোদের তাপ এদিকে তোমাদের দেখায় ওই যে আমার মনুষোনা ঘুম দিচ্ছে খাওয়া হয়ে গেছে এখনো ঘুম দিচ্ছে তো এখন আপাতত আমার কোনো কাজ নেই এখন আমার রেস্টের পালা তার আগে একটুখানি কাজ রয়েছে এই যে এই যে জামা কাপড় এইগুলোকে ভাজ করতে হবে এটাই যা একটু কাজ তাছাড়া এখন আমার কোনো কাজ নেই স্নান পুজোর রান্না বান্না আমার বর চলে গেছে খাওয়া দাওয়া করে কাজে ব্যাস এইগুলো হয়ে গেলে না সংসারে আর বেশি কোনো কাজ থাকেই না তো আর হ্যাঁ ওই যে মুদিখানার থেকে যে জিনিসগুলো এনেছি সেইগুলো গুছিয়ে রেখে দিয়েছি এখন শুধু এই জামা জামা কাপড়গুলো ভাজ করে নিলেই হয়ে যাবে যাই হোক চলো সঙ্গে থাকো পরে দেখা হচ্ছে হাঁপিয়ে যাচ্ছি দেখো দেখো একটা লেবু কেটে নিলাম জামা কাপড়গুলো ভাজ করে রেখে দিয়েছি আর এই লেবুটা কাটলাম এটা খাবো এখন আর খেয়ে শোবো ভাবলাম আর এদিকে দেখো কারেন্ট চলে গেল কি অবস্থা কি গরম কি করে থাকবো জানি না চলো লেবুটা খেয়ে দেখি কারেন্ট কখন আসো তারপরে একটু শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা সময় এখন সাড়ে সাতটা তো আমার বর চলে এসছে কাজ থেকে আধ ঘন্টা মতন আগে ওই পনেরো সাতটা সাতটার দিকেই এসছে আর এদিকে দেখো জামা কাপড়গুলো না ভেজা ভেজা তাই একটু দড়িতে মেলে রেখেছি তাহলে ফ্যানের হাওয়ায় সারা রাতে একটুখানি শুকিয়ে যাবে কারণ সকালে উঠেই তো আবার লাগবে আর নাইটি ছাড়া সত্যি মানে এত গরমে থাকা যায় না জানি শাড়ি পরলে ভালো লাগে কিন্তু কি করব বলো আর সন্ধ্যেবেলায় টক ঝাল মিষ্টি খাবার নিয়ে বসে পড়েছি না তেঁতুল নেই এর মধ্যে তেঁতুল পড়লে এর স্বাদটা আরও বেশি মানে বেড়ে যেত তবে তেঁতুলটা ভাবছি নিয়ে আসতে হবে জানো তো আর এরকম সন্ধ্যেবেলা চটপটি খাবার খেতে কার না ভালো লাগে কমেন্ট করবে ঠিক আছে দেখতে কেমন লাগছে রয়েছে শশা টমেটো পেঁয়াজ আর হচ্ছে ছোলা আর কি ধনে পাতা এই তো এই সবই দিয়েছি এই সব দিয়ে একটা স্যালাড মতন করে খাচ্ছি তো বন্ধুরা এখন সময় হচ্ছে সাড়ে দশটা আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর এই যে আমার মনুষ্য না আমাদের সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এইদিকে দেখো মশি টাঙানোও হয়ে গেছে দরজা দিইনি দরজাটা দেবো এই তো গুড নাইট বলো বলে দাও আসামে একজন থাকে আমার সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার তো সে ফোন করেছিল আরো অনেকে আস্তে আস্তে পরে আবি জানাম নাম নাম আস্তে বাড়ে যাবি না কিন্তু তো যাই হোক তাদের সাথে একটু কথা বলবো তো চলো ব্লগটা আমি এন্ড করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে নতুন দিন নতুন সকাল নতুন একটা ভিডিওর সাথে ততক্ষণ টাটা